无意义。没有拿到一十三，你似乎一点都不难过。因为有比买地更重要的事情。王思薇为什么会出现在拍卖会上？我们商定的投标价，他是不是也知道？他还是，只有他还活着，林氏就不会给我钱。他不死，我就得死。你要带我们的孩子去换钱吗？难道他比我还重要吗？啊啊！也许就不需要什么理由，也许就是单纯的喜欢一个人了。我今天来呀，是特地来见小王你的。找我啊，红姐，你有事吗？哎呦呦，叫舅妈，舅妈就好了。哎呀，哎呀，我们家葱油饼铺子的事情，苏沫有没有给你打过招呼呀？目前还没有。嗯，你看，小王，就是你那么忙，我也不好浪费时间啊。我就是想让我们家苏沫问问你，我们家那个葱饼铺子，能不能在安盛的美食广场弄一个位置？其实是件很简单的事儿了。我知道对你来说小菜一碟儿。嗯，是。行，那我知道了，这事儿我给您办了。小王，农民的亲。但是进安盛广场应该不太可能。啊？为什么？一来呢是和我们目前国字号海派定位有冲突，二来以苏沫的性格，既然他没有主动开口，应该是怕给我添麻烦。这样，这件事情先放一放，我想一个折中的办法。那放，那放到什么时候呀？放心，既然您开口了，我一定给您个交代。一个月之内，我给您安排一个合适的地方。哎呀，小王。我就晓得呀，你浓得清。这兜兜转转呀，总能碰到。我激动怎么了？我有情绪，我激动不可以吗？啊，这样，呃，如果你觉得我喝一杯咖啡占用太多时间，我可以买本书啊。我买本书，就这本，我付给你。你不用买书，我根本都不会用收银系统。呃，没关系，我可以微信扫给你的。来，我扫你。谁要加你微信？你误会了，面对面付款是不需要加微信的。我知道，我不想卖给你。咖啡钱我也不要了，你收拾东西快走吧，我要打烊了。快走吧。好，我走。呃，你再见。光临，穆小姐，好久没来光顾了呀！来，里面请。今天刚好啊，到了新款，您都可以试试。看这件裙子，优雅又大气，非常符合您的气质，而且它穿搭外套也会非常的方便。看，您可以试一下，挺好的。嗯，我想问一下，你们这儿？现在招人吗？招人？您是有朋友要推荐过来吗？啊，对，我帮他问一下。他是大学本科毕业，虽然没有相关工作经验，但是对各大品牌女装都非常熟悉。像他这样的，在你们这做销售，应该没问题吧？哦，这个呢，要看具体情况来定的。基本上我们店是以有工作经验的优先。那方便问一下，你们这月工资大概是多少啊
大家安静一下啊！接下来让咱们王总给咱们简单说两句。说错了啊！今天在这里，我不是王总，我是王居安，而且我要声明一下啊，王居安是居安思危的居安。那天在电梯里，我听到有人说，咱们王总不是男的吗？为什么要叫王居安呢？<笑>我不想说有大家才有公司的陈词滥调，但我必须承认，我能有今天，全靠你们。这一杯，王娟敬大家。上个月的绩效评定是有什么问题吗？没有啊，怎么了？我刚才听小易说，你好像和赵总有点不愉快。啊，不是因为工作，是因为那些头盔。头盔？嗯。头盔怎么了？<笑>没什么<咳>。那个是奥运冠军仲满的头盔。零八年奥运会上，他就是戴着这个头盔，夺得了金牌。是吗？嗯。那这个呢？<笑>这个是雷声的头盔，他是第一个代表中国在奥运会上夺得男子花剑冠军的人。太沉了吧？你拿着会累的。看来你真的很喜欢击剑。那当然，击剑是有攻击性的对抗比赛中最绅士的一种。越要对抗越要绅士，这不是虚伪吗？不会啊，这代表人类的文明控制了最野蛮的欲望。那如果有人问我我跟你的关系，我该怎么回答呢？放心吧，在安盛工作很难，情商不至于那么低。哎呀，苏沫，你晓得吧？你中奖嘞！这就像月亮圆缺的循环，依靠别人看似活得容易，实则更容易走向毁灭。王总，你舅妈来了啊？什么？读博根本不适合我，我打算一心一意研究汉服。哎，你好。这是总裁办吗？找谁啊？我找安哥哥。什么安哥哥？你是不是走错地方了？张董让我暂代董事长助理的工作。我不赞成你去他那儿。我不想让别人觉得我是靠男人。安哥哥，今天我们是私人聚会，要不然你先回去吧。好，我这就离开。刚才没有介绍清楚，现在隆重介绍一下，苏沫，既是我的助理，又是我的女朋友。哥，出大事儿了，快回来！你和王总的关系，我相信啊，你一定会给我一个最优惠的条件。我升职跟这没关系。那你还不是靠着王娟当上了总裁助理？我没有。你敢说他不是因为喜欢你才让你在他身边工作的？别瞎说，反正不是这样的。要不这样吧，你让他把孩子生出来，我给你养。今天这事儿到底是谁干的？你应该比较清楚。你要是不喜欢我跟他来往，你可以直接告诉我。你为什么要害得人家工作都没了？我觉得这一切都是最好的安排。哎，我问你啊，这个地皮你们打算出多少钱？八零一、八零二，那就肯定八零三了这。这叔叔阿姨，爸妈，你们怎么来了啊？从这个经济条件上来讲呢，咱们家跟王家的差距那不是一星半点儿。你呢，想个办法让他知道你心里是有数，拎得清的不就行了？否则他时刻要照顾你的玻璃心，多累呀、啊